അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹേറ്റ് കമൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അത് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് അല്ല പ്രൈവറ്റാക്കി അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയില്ല ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയേക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആ ഒരു ഷൂട്ട് മുടങ്ങി അതിലൊരു നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നവർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ആ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ച് എനർജി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാരണം വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ആക്ക ആക്കിയത് നിങ്ങൾ അറിയണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്നെ സ്വന്തം കൂടെ പിറപോലെ പോലെയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറ് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് മനസ്സിൽ തട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരുന്നു കാരണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കെ വ്യൂസ് കിട്ടി അതിന് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അതുപോലെ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ എന്താ പറയണ്ട അവരെ വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാറൊന്നും ഞാനും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ അവരെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ വരെ ഞാൻ അതാ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടാ എന്തിനാ പുള്ളിക്കാരനെ പിന്നെ ചാനൽ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തില്ല പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് നടന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് നല്ല റീച്ചായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തെറികളൊക്കെ അവരെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു കോൾ എനിക്ക് വന്നു മലപ്പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ കാണിച്ച നിങ്ങൾ എന്തിനു വീഡിയോ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോള് വന്നു ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് പറയാം എനിക്ക് അവനെ അല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനാണ് എന്തിനു ഇട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഉള്ള ആർക്ക് ഈയൊരു അവസ്ഥ വന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു തന്നെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അന്ന് പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ നാടിനെ അപമാനിച്ചു നമ്മള് ആ വീഡിയോ കണ്ടാറ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഒരു നാടിനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലും എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് മലപ്പുറം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേങ്ങര നമുക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വേങ്ങര നമ്മള് കുറെ പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അവിടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന അടുത്തൊരു ചേട്ടനുണ്ട് ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ വേങ്ങരക്കാരനാണ് ചേട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിലൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാണ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞ ക്ഷമ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഹംസ ചേട്ടനാണെന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മോത്ത് നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും കുറയാനും പോകുന്നില്ല കാരണം അത് എന്താ പറയാ മലപ്പുറത്തുകാരോട് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു കുറവില്ല അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നീടപ്പോ ഇവന് ഇങ്
ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവനോടൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് പുള്ളി എന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അവനോട് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് എന്താ ചില വൈകല്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അത് അവനായിരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവനായിരിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ അതായത് ഇവരെ കൊച്ചാപ്പ ചോദിച്ചിട്ടും പുള്ളി പറയുന്നത് അതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് പുള്ളി ആ ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു നിലയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കൊച്ചാപ്പ പറയുന്നത് അവനൊരിക്കലും ചെയ്ത് കാണത്തില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വല്ലവരും ആയിരിക്കും അവനായിട്ട് പണി വല്ലതും കൊടുത്തതായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ പിടിക്കുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും എടാ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ വൈകല്യം ഉള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ നീ ആ നിനക്ക് നിനക്ക് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരത്തില്ല കേസ് വന്നാലും നീ ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണോന്ന് ആ ഒരു കൊച്ചാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ആ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്തോന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കമന്റ് ഇടുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് പോയി മോശമായിട്ട് കമന്റ് അടിച്ചിട്ട് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആടെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാക്കാണ് അല്ല അത് ഹാക്കഡ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പുള്ളി ഓരോ റീസെൻ്റ്ലി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവനായിരിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഒരുപാട് കാ എൻ്റെ കാലൊക്കെ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കാലൊന്നും പിടിക്കണേണ്ട നമുക്ക് വന്ന വിഷമത്തിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരുപാട് കോൾ വരുന്നത് അവരുടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ലിങ്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ആയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ചീത്ത വെളിയൊക്കെ വന്നു കോളിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചീത്ത വെളിയും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വിഷമം കാരണം നമുക്ക് എനിക്കൊരു മനസ്സലിവ് തോന്നി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോണ്ടൊന്നും നമ്മള് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എന്നോട് കുറെ പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം ഇതായിരുന്നു ബ്രോ എന്തിനു വിടി വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കി വെറുതെ വിടല്ലേ വെറുതെ വിടല്ലേ ആ കേസ് കൊടുക്കണം എല്ലാരും പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കണം വെറുതെ വിടരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സലിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കേസൊന്നും കൊടുക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരാൾ നമുക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരന് വയ്യാത്തയാണ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കുക ബ്രോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആ മെയിലിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകല്യം ഉള്ളവർക്ക് എന്തും മാത്രം വിഷമം വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു കേസ് വലിയൊരു കേസ് നടന്നതാണ് മറ്റേ ഒരു ഗോവിന്ദ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒറ്റ കൈ ഇല്ലാതെയാണ് ആള് വികലാംഗനാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങളോട് ഇതൊന്നും ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഴയതുപോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകും എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലോ ഭയങ്കര ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഡിസ്ലൈക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടത് പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ അതിന് ആദ്യമേ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് പറയുന്നവരെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വില കൊടുക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയത്തില്ല കാരണം പെണ്ണിന്റെ വില അറിയാന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അല്ല നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചിരിച്ചോണ്ടാണ് മറുപടി കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ വന്ന
പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ആ പുള്ളി അവരുടെ ബന്ധു വിളിച്ചോണ്ട് മാത്രാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ തൊണ്ണൂറായിരം പേര് കണ്ടു കഷ്ടമുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദകളോ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് അപ്പം എന്നോട് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറേ പേര് നിറയെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു മറുപടിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുത്തു കൊടുത്തൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരേണ്ട വീഡിയോ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അഥവാ ഇപ്പം പുള്ളി അല്ല ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതുപോലൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആര് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പരമാവധി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആരെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവരായാലും ഇല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരായാലും നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത് അവരത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവര് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരു കമന്റ് ഇട്ടോ ഓ തപ്പി പിടിച്ചു വരുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതൊക്കെ ആയിരിക്കും വല്ല കൂട്ടന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും കമന്റ് അടിച്ചത് അല്ല നമ്മള് പറയാണ് അപ്പം അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി എവിടെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫോണിൽ നിന്നും ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് അറിയാവുന്ന ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക അതും ഐഡന്റിറ്റി ഇത്രയും വ്യക്തമാക്കിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അതിൽ നിന്നൊരു കമന്റ് ഒക്കെ പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരം എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്ര ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ സഹിതം നമ്പർ സഹിതം കിട്ടി അപ്പം ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ ഇത്രയും വെളിപ്പെടുത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോട്ടെന്ന് സൈബർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ ഇരുന്നോട് ചുമ്മോ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ സംഗതി എല്ലാം കൈ കിട്ടി അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു മിസ്യൂസിന് ഇതാവാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടുകാർ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവർ അറിവുള്ളവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ല പുള്ളിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പം അറിയാതോ എന്ത് അവർ അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും ഇനി മേല ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആള് തന്നെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ള ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാത്തിന് റിപ്ലേസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടേ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം അമ്മ ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ടാറ്റ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അംഷാദ് മലപ്പുറത്ത് വേങ്ങര നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഒരു വിഷയമായിട്ട് റിയാസിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗിലെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ ആ ബ്ലോഗിലെ ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഈ ലെവലിലും അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ എന്നും അവനറിയില്ല അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വോയിസ് നക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിലൂടെ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബാക്കിൽ ആരോ ഇത്